वहाँ ले पहला तो अलग दिन आप लोग था थे ना बंदे करता तो बोलूं ये उड़ा चाहिए आम मानसिक ले अर्दा बिचारा बनने पहला वहाँ ले नागरिकता पनी हो तीस तो कर रहा फेरी नायर तली ना पर्सन बनने था थे ना बने आज तो तीस में पनी वहाँ ले कहीं ने कहीं सेंटीमेंट प्राप्त करनु बो बोलूं पत्रकार आदरणीय दर्शक बंद आज को प्रेस को यो अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धेरे स्वागत है म रोहित पंडारी दर्शक बंद ये बेला के विषय निके चर्चा में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की नातीनी को बिहे को संदर्भ तो ये बेला सिलाई सकते तर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड वहाँ की नातीनी सेना को हेलीकप्टर में चढ़े भेटना गये भन्द ये बेला व्यापक आलोचना भैर अनि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रविलाम छाने को नागरिकता पासपोर्ट लगायत का विषय सुलझी सकते तर सहकारी प्रकरण में वहाँ को नाम ये बेला मुछी रहा को तो विषय लिखा विभिन्न प्रकार का समाचार सावजनिक भैर स्थिति अलग को व्यवस्था ठीक भेन यह व्यवस्था परिवर्तन करूर्च राजस्था पक्षधर फाट फुट रूप में सड़क में आंदोलन भी कर राजस्था पक्षधर को एटा गंभीर प्रकृति को रोग निके पुरानो जो अखीन राजस्था पक्षधर एवटा समूह या एटा पार्टी ने जो आंदोलन हो आंदोलन के अलग अगाड़ी बढ़ो तो आंदोलन ने एटा रूप ली हालियो तो खाटी राजावादी देखी हाल कि भर यो रोग राजावादी में हो भाई समय अगाड़ी दुर्गा प्रसाई नेतृत्व में जो प्रकार को आंदोलन अगड़ी बढ़ी रहे थे तो आंदोलन लिष्क्रिय पर्न तो आंदोलन निस्तेज पर्न का लगी राजस्था पक्षधर पार्टी रूह लगी पड़े वाले भाई आरोप ए बीच में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने अब चाह आंदोलन करने होने रो आंदोलन को रूप कस्त होने हो कस्तो देखिने हो रो कहसम पुग्ने हो यो योग ये बेला धर का चाशो को विषय बने हमी आज को यह कार्यक्रम में इन विषय में केन्द्रित रहे कुराद इसका लगी ये बेला हमी सके स्टूडियो में आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का नेता उद्धवराज बैटवाल वाले में स्वागत कर सो स्वागत सारे मुझे नमस्कार रोहित जी आराम नाम सर एकदम ठीक सर कुरेकनी को शुरुआत सही महिले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लामी साने का स्वतंत्र बमाज जो आई रहा है का समाचार है उस संत्यावाज अगारी बढ़ाऊं ना साइन तब मैं जब फरक पार्टी को नेता हूँ ना सां तर पृष्ठभूमि का हिसाब से कुरा करने हो बने सही तब मैं पनी एक जना पूर्व पत्रकार वहाँ पनी एक जना पूर्व पत्रकार अज तैयार संगसंगे काम कर व्यक्ति रविलाम छाने तैं वहाँ के विषय में जे जस्ता समाचार आई रहनी कस्तो लगी कुन रूप में हेन धन्यवाद यो यह अब यो तो रवि लमी छाने रामी संग विभिन्न कालखंड में समय क्रम में संचार मध्यम में काम कर स्वाभाविक रूप में हमें काम करे हो दुई हजार उन्सत्तरी सत्तरी में वहाँ जब न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन में होती बेला मैं कार्यरत थे ते सदर्भ में एटा चाह टीजन टक सो को मध्यम में तो हम मैराथन टक सो को सन्दर्भ में हमी एवट टीम में बसर काम करा हो अब तो मैं काम करण मैं वहाँ लसल करार करने ईमदार करार करने रही काम कर चिने को आधार में वहाँ लराब करार करने मसंग कुछ सही तो भाई को विषय सही नल वहाँ व्यक्तिगत रूप में उड़ा सही रामरो संसार कर्मी रह वहाँ संग को हमें ये काम कराई पनी सुखद नहीं रहे हो तीस का आधार में वहाँ असल वहाँ खराब बनने आज को दिन में आए का विषय रूप में मेरे को नेटिप पनी सही ना तो वहाँ आज उड़ा सारों जाने के व्यक्ति भाई तो वहाँ ले अभी व्यक्त करने विषय हो रुचाई आम रूप में मानसिक उच्च आशु को विषय होन्सन रह ये वड़ा ठुलो पार्टी ये वड़ा राष्ट्रीय पार्टी अजा आम रूप बंदा सही संगीत चुनाव के रे सीट को आधार में बनी होने हमी बंदा वहाँ रुठुलो पार्टी को सभापति वहाँ बैठ सके पची वहाँ संग हमले करने टिप्पणी � 
विभिन्न असहमति अब अब विषय में आऊँ तब आजक प्रसंग भन्न अक प्रसंग वहाँ को सहकारी प्रकरण में आयो भय तो विषय अत्यंत गंभीर विषय वहाँ तेस को निम्ति जवाबदेही होने कुछ में म स्पष्ट छू क्या कि जवाब दी रहने भाषा जो तमजिक संचाल वहाँ को फेसबुक हे रहने भाला है वहाँ ने जो प्रकार के जवाब दी रहने भाषा जो मीडिया में आया समाचार का विषय लसरी वहाँ मीडिया प्रति नई प्रश्न तिर्स्या अगड़ी बढ़ी रहने भाषा यह जवाब चाहे चित्त बुझ्द जवाब हो या हो अरे मैं जहांसम लग वहाँ जस्तों मैं ठा थे सहकारी ऋण ली प्राइवेट कंपनी में टेलीजन कंपनी में तेरी लगानी करूँ भाई मैं ठा थे वहाँ पे भन्न भो तो को भनाई पर तब को तो कानून तो क्षेम्य होने न होने विषय तो कानून को कुरा तो अरुण तो कानून का मानी को भन्ना तर ते भन्नसम वहाँ को कहीं ना कहीं ईमदारी तो हो कि जो देखिन्दो तर समय क्रम में तैयार अलग हेड़े आने वो तो वहाँ तो विषय लाने मीडिया तब को गाली करें है तीन भी कहीं न कहीं कुछ तो तथ्य सहित आगे रविजी गैल गैलेक्सी फोक को गोर्खा मीडिया नेटवर्क को संचालक होते तो सहकारी ऋण ली रो ऋण का तो ऋण लिना वर्जित तो अवैध तो वहाँ जवाब दे तो होने पी वहाँ ठा थे हो आपको ठाव में अलग कुरा भो तर तो कुरा का निम्ति वहाँ जवाब दे होने पर्व रो संगसंगे वहाँ के भन्न भाई फिर ते पड़ी भाग वहाँ के पैला तो अलग आपूला ठा थे भन्ते तो बरू एवं आम मं हे बिचारा भाई पैंत वहाँ लागरिकता कर फिर नागरिकता लिना पर्व ठा थे भाया जस्ते में वहाँ के कहीं न कहीं सेंटिमेंट प्राप्त करू बरू पत्रकार रीडिया जगत वहाँ गलत भन्न भो कल टिप्पणी गए वहाँ मीडिया छाता नेता गाली करू हिरो हो नेता हो फिर मीडिया गाली कर फिर वहाँ हिरो भैर भाई खाले तो किस कारण खेल म वहाँ फिर एवं रीतले नया नया ढंग ने अब आजक मात्र तब हे नया तथ्य एवं चाहे वहाँ को नाम बार सहकारी पैसा चाहे तब को इंजेक्ट कर पैसा निल तब को टेलीजन में हाली रेस का कारण सीर्जना भाई तब को आर्थिक अनियमितता कारण का कारण आज हजारों तब को बचतकर्ता आज तो पीड़ा में तो कुछ तो सत्य हो वहाँ को अलग को अलग जो सड़क यात्रा थी तो सड़क यात्रा तो चोक चोक में गए सहकारी पीड़ितसंग भेटे समझाने खाल वहाँ को सड़क यात्रा रहे जो मैं लगी रखे समाचार का हिसाब से हेने वादि पोखरा को एक्टा सहकारी सुरू आगे तो समाचार चेतवन को अर्क सहकारी हो बुटोल को सहकारी है जो ढंग ने समाचार आई रहा तब एकजा पूर्व संचारकर्मी भाग कारण इसो हेखे ती समाचार नहीं पूर्वाग्रही कई आरोप लगा विशेषकर रविलामी छाने को एटा जो आरोप थी संचारकर्मी संचार मध्यम का प्रति वहाँ बाहर भाई वाले जो त्याग लगने भाथ शब्द प्रयोग करे पी सब ये बेला कुछ ढंग ने आई रहता वहाँ का समर्थक का तर्फवादी यह बाहर भाई को खेल हो बदनाम करना का लगी रविला सीध्या का लगी इन लगीपरे वेरी भाद तब अगि मैं भाई तब एकजा पूर्व संचारकर्मी संगे रविलामी छाने संगे काम कर एकजा संचारकर्मी भैया कारण ये समाचार का विषय होने होना तो होना कि साँच पूर्वाग्रह का नजर नहीं देखि तैं है इसलिए यो तो पूर्वाग्रह रविजी ने इस अगड़ी वहाँ जब गृहमंत्री वहाँ को तो नागरिकता प्रकरण बाहर बाहरिने पर्यो ते सदर्भ में वहाँ के अभिव्यक्त कर विभिन्न विषय तो मीडिया पिंच भारत तो आम रूप में भी बुझ्न सकता तर ते का आधार में पूर्वाग्रह साधने भाई होते हैं मीडिया ने है यदि कसैली साधे रही बड़ी अतिरंजना तो कुरा को भोलि बहस होते जाला तर मूलभूत कुरा के होने तषयांतर कर तथ्य विषयांतर कर भावना में लान सकून कि भावनाला बरू तब विषया विषयांतर कर वा विस कर तथ्य में आने सकूँ तर तथ्य तोड़मोड़ कर भावना में लगे तो विषय तब टुंग्यान पाँन तो हो आज देश का चाह दर्जनों सहकारी मार्फत चाह त ती पैसा अपचलन भैया ती पैसा दुरुपयोग भैया जिस को सहकारी संबंधी ऐन का द्वारा स्पष्ट रूप में व्यवस्था भे भाग विरुद्ध काम भैर रो काम में जान वा अंजान में एटा राष्ट्रीय पार्टी जिससे जनता म मुक्ति दिशु यह सारा राजनीतिक व्यवस्था ने या आज का पात्र निर्माण कर विभेद गलत कार्य विस कर गलत तब परास्त कर अगड़ी बढ़ा भाई आत्मविश्वास भोग आक मं चाह य घटना में मुछिद खेल में ती ती जनता को जसले जसले उन आशा का रूप में अपेक्षा का रूप में 
हेका थे तेस कारण में उ जवाबदेही होता इसका आधार में उन्नी असल वा खराब वा ईमदार एट जजमेंट करना का निम्ति एट को भन न एटा जजमेंट दिने मं तो मईन है न्यायाधीश तो होना क्योंकि तेस का तो भोलि स्वाम का प्रक्रिया हो वहाँ दोषी हो कि होना भाई विषय तो भोलि तो कानून ने पुष्टि कर ला तर क्यों सावजनिक व्यक्ति तर ये समाचार नहीं ये पूर्वाग्रह युक्त समाचार होने तेरे पंछी नहीं मिलते हैं मैं तो मैं तो मिले जो लगे क्योंकि एवं राष्ट्रीय पार्टी जस्तु राष्ट्रीय पार्टी को सभापति संलग्न भैया आर्थिक वित्तीय तैं का चाहिए गलत गतिविधि वित्तीय तैंको अपराध जस्ता देखिने विषय में तो वहाँ को संलग्नता भैस तो विषय तो बहस को विषय होने हो गलत हो भोलि वहाँ भन्न भाषा तो कुछ में तो वहाँ सम्मान कर मैं कार्रवाई कर नई का संशोधन करें भाई कारवाई करे वाले भाई रख्त वहाँ है अब तो का संशोधन करें अब तो आधार में वहाँ भन्न भाई ठा भैन वहाँ आप संसद में हो का संशोधन करने सदर्भ में वहाँ तैंबड़ी रचनात्मक भूमिका खेल सकूँ यदि तो वहाँ भित्र देखि नई का संशोधन कर अज इस कड़ा बनाने पर्च भूरा नत्र वहाँ ने तो एटा के जो कोई व्यक्ति एटा कु संस्था में नेतृत्व कुछ संस्था में लगानी करोड़ों को कारोबार करी में तो पैसा को कुछ स्रोत बड़ आईराखे रो पैसा असल पैसा हो कि होना ना तो पैसा बड़ मैं टेलीजन चलाई रहता खेल में तो चीज हो कि होने भाई तो रविजी को नेतृत्व में टेलीजन खुले हो रहा ने सहकारी में लोन लिख का विषय देखी सब विषय वहाँ टेलीजन को संचालक छदय में भग होता कारण वहाँ ने कुरा स्पष्ट बना सकू वहाँ चाहे मैं साथी धोका दिए जीवीजी ने मैं धोका दिव मैं वहाँ एकदम राम पैसा भन्न भाग वहाँ प्रमाण सहित आने पर्यो जो सेयर लगत वहाँ ने कई सावजनिक जो ये फेक हो यो सही होने जो तैयले नहीं हेन भाला वहाँ को आशय जो सहकारी जो टेलीजन ने वहाँ को टेलीजन को जो बाहू कंपनी ने लोन लिखा तो मो कंपनी को सेयर होल्डर रहता को बखत में होना है तो सेयर ट्रांसफर भैस लऊ हेन यो नया सेयर लगत जिस वहाँ जो दिवन इसका विषय में तैं इसको मैं तैयार अगि भी खे निवेदन कर सकें इसको का कुन दृष्टिकोण कति रकम कुन समय में तो व्याख्या करने ठाव में मैं रो व्याख्या कर चाहन्न तर सरासरी बुझे कुरा के होने भादा खेल में वहाँ को सेयर लगत चाह जो गैलेक्सी फोक को गोर्खा मीडिया को सेयर लगत थी तो संशोधन भग यही साल वैशाख में है वहाँ तो, तो टेलीजन में चाह तक धेरे अगड़ी वहाँ छोड़ी सकू अगिल वर्ष वहाँ टेलीजन छोड़कर राजनीति में आने तर यह वर्ष मत्र सेयर लगत संशोधन भाषा को यह बीच में वहाँ के राफ साफ कर आपको सेयर बिक्री करूला वा हस्तांतरण कर हस्तांतरण करते ठूल रकम बराबर को सेयर हस्तांतरण कर पूंजीगत लाभ होने तो लाभ कर तीर्न पर्व है का प्रक्रिया होना विशिष्टता होस कारण ती सब चीज में वहाँ पारदर्शी होने कि भाई आशंका चाहिए बलिओ घरी क्यों देखिए भादा सहकारी पीड़ित आज चाह सड़क में आने रवि लमी छाने जीसंग पटक पटक भेटने अमी आज हम राजनीतिक पार्टी आज यह सा वित्तीय तैंक संस्था जिस जनता प्रताड़ित होने पर उन्नीर का विरुद्ध अब आंदोलन छेड़ पर्चे हमी तैयारी भैर खेल में एट यो संभावना बोक राजनीतिक दल को नेता नहीं संलग्न भर इस बचतकर्ता पीड़ा में छन भनी सके तो राम विषय भैन नहीं तब के प्रथम दृष्टिम वहाँ दोषी देखने वो भाई आशा को ये एटा के स्टाटस भी लेख्वा क्यारे बने रवि लमी छाने दोषी से देखने भो अब अने दोषी तो ये तो अगे अगे तब जो ये दोषी हो या होना भाई कुछ तो निर्कुल करने अर्क ठाव है तर प्रथम दृष्टिमें जो तैयार एट शब्द प्रयोग करो कस्तो के यो मई कंपनी संचालन मेरा अनुभव का आधार में कि होने भादा कंपनी को संस्थापक भैस तो संस्थापक को कंपनी में के देखि भाई जीवी राय रवि लमी छाने देखि वहाँ को सेयर लगत हेद्दे में है अभी तो देखि सके वहाँ द्वारा नेतृत्व भारत संस्था ने ऐन विपरीत कानून विपरीत एटा वित्तीय अनुशासन अनुशासन विपरीत काम कर देखि भले तो रवि लमी छाने को सीग्नेचर व रवि लमी छाने के तैंबड़ ऋण लिने प्रक्रिया का कागजात में गए सीग्नेचर देखिद तो होना तर कि होने भादा खेल में अध्यक्ष रबंध निर्देशक भैस प्राइवेट लिमिटेड में कोई को कंपनी ऐन अनुसार के होने भादा तो कंपनी ने कर विभिन्न वित्तीय कारोबार को ती व्यक्ति संस्था में रहतासम है 
उनीहरु त्यसको चाहिँ के भन्छ आर्थिक रूपमा कानूनी रूपमा र त्यसमा उनीहरु जिम्मेवार हुन्छन् तर के हुन्छ भन्न भन्दा उ यदि छैन उ यदि उम्की सकेछ भनि सकेपछि पनि उसको त नैतिक जिम्मेवारी र नैतिक उसको दोष वा अब त्यो त्यो कुरा त स्पष्ट हुन्छ र त्यस आधारमा मैले बुझेको चाहिँ के हो भने उहाँहरुको त्यो ऋण प्रकरण चाहिँ उहाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा हुँदैमा भएको थियो र अब अहिले त त्यसलाई थप तथ्य पुष्टि गर्नका निम्ति उहाँले एउटा त्यस्तै अहिले डुबेको सहकारीबाट चाहिँ 1 करोड पैसा उहाँको नाममा चाहिँ इन्जेक्ट भएको गोर्खा मिडियामा भन्ने देखियो उहाँको नाममा पैसा निकालेको हालेको देखियो त्यो चीजहरुले गर्दाखेरि मा के हो भनेदेखि चाहिँ यो अनजानमै यति धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ श्रृंखलाबद्ध तपाईका चाहिँ अपचलनका घटनाहरु उन सक्छन् त भन्ने कुरा आशंक पैदा हुन्छ यसलाई संयोग मात्र मान्न मिल्दैन र म त्यसका निम्ति तयार छैन तपाईको पार्टी पनि संसदमा छ उहाँको पार्टी पनि संसदमा छ र उहाँको पार्टी जस्तै वैकल्पिक एउटा राजनीतिक दल हो हामी भनेर भनिराखा छ र तपाईहरु पनि दाबी गरिरहनु भएको छ हामी चाहिँ हो है अब भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाई अब यो प्रकरण मानि रवि लामी छानेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामी यो प्रकरणका सन्दर्भमा यति नै कुरा गर्छौ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई हैन म यसमा के के भन्दिन मेरो यसमा चाहिँ के हो भने मैले चाहेको के हो भने आजको पुस्ता रवि लामी छाने भनेको हिजोको पुस्ता होइन रवि लामी छाने भनेको आजको एउटा नयाँ पुस्ताको एउटा नेता जसले चाहिँ एउटा ठूलो चाहिँ तपाईको तरङ्ग नेपाली समाजमा निर्माण गरेर यो समाजलाई विकास गर्छु यो समाजलाई उत्थान गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ जुन नेतृत्वदायी एउटा भूमिका उहाँमा उहाँ देखिनु भएको छ र त्यो उहाँ त्यसरी आउनु भएको व्यक्तिबाट यस्ता खालका चाहिँ जान अनजानमा भए पनि यस्ता खालका तपाईका चाहिँ गतिविधिहरु देखियो भने त्यो तेल तेलले समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्न सक्छ त आज हजारौं मान्छेहरु चाहिँ जीबी राई ले नेतृत्व गरेका चाहिँ विभिन्न सहकारीहरुबाट ठगिएका छन् उनीहरुको बचत चाहिँ तपाईको उनीहरुले फिर्ता पाउन सकेका छैनन् बचत गुमेको छ त हजारौं मान्छेहरु चाहिँ त्यसरी एउटा यातनामा एउटा प्रताडनामा बाचिरहदाखेरिमा उनीहरुबाट संकलित भएको पैसाद्वारा बनेका संस्था पनि आज ग्यालेक्सी पोकेर पनि डुबिसकेका छ हैन त्यो संस्था पनि चलेको छैन आज तपाईलाई थाहा छ थाहा छैन 8-9 महिना देखि बाट श्रमजीवीहरुले फाइभ स्टार मा पाएका छैनन् ग्यालेक्सी पोकेर टेलिभिजनमा उहाँ एउटा सञ्चारकर्मी भइसकेपछि ती 8 महिना देखि चाहिँ तपाईको सैलरी नपाउने सञ्चारकर्मीहरु प्रति नैतिक रूपमा भने जिम्मेवार हुनु पर्छ है भन्दिन ल ठीक छ उहाँले भन्नु हुन्छ म त छोडी सके भन्दिन हुन्छ हैन ल ठीक छ तर मेरोमा बोली दिनु पर्यो भन्ने नैतिक रूपमा जिम्मे 8 महिना देखि बाट एउटा श्रमजीवीले तपाई हामी पनि त यही मिडियाबाट आको हो तपाई मिडियामा कर्मशील हुनुहुन्छ 8 महिना एउटा मान्छेले चाहिँ तपाई वेतन पाएन भने उसको उसको जीवन कसरी चल्छ यस्तो आर्थिक मन्दीको समयमा त्यसकारण यी सबै गतिविधिहरु जो श्रृंखलाबद्ध रूपमा एउटा आर्थिक अपचलन एउटा वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्यहरु भएको छ र त्यसको चाहिँ आज पटापेक्ष हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ यसप्रति उहाँले चाहिँ एकदमै त्यो सानो चित्त नगरिकन विशाल हृदय गरेर चाहिँ यो चीजमा मेरो गल्ती भयो यो चीजलाई चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु म त्यसलाई सुधार गर्छु वा म त्यसको चाहिँ भन्नु न मैले गर्न पर्ने चाहिँ कानूनी दायित्वहरु निर्वाह गर्छु र मेरो इमान चाहिँ म सुधार्छु भनेर बरु इमानदारीतापूर्वक उहाँले चाहिँ अभिव्यक्त गर्दिनु भयो भने त्यो हामी प्रति मात्र होइन यो उहाँको चाहिँ आज पार्टीका चाहिँ सारा समर्थक देशभरि विदेशमा जो छन् उनीहरुका निम्ति पनि एउटा अलिकति हल्का महसुस हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ थ्यांक यू उहिले टेलिभिजन छोडिसकेको मान्छेले फेरि त्यसका प्रति जवाफदेही भइरहनु पर्ने र भनेर उहाँले त्यो पनि भन्नु भएको छ र अरुले पनि त्यो भनिराखेका छन् मैले अघि यो प्रकरणमा यति नै भन्दा भन्ने पनि यति चाहिँ थपे फेरि के भन्नुहुन्छ हैन हैन नैतिक रूपमा भए पनि उहाँ जिम्मेवार हुनुपर्छ उहाँ कानूनी रूपमा आज त्यो संस्थाको दायित्वमा हुनुहुन्न भनिसकेपछि उहाँले आएर पैसा तिर्नु पर्छ भन्न मिल्दैन तर के हो भनेदेखि उहाँ राजनीतिक पार्टीको आज सभापति भइसक्दाखेरिमा पनि त्यो उहाँले नै सुरु गरेको प्रोजेक्ट हो र उहाँ चाहिँ पार्टनर भएर सुरु गर्नु भएको प्रोजेक्ट हो उहाँ पछाडि चाहिँ राजनीतिमा आउनु भयो राजनीतिबाट गृहमन्त्री अब आज त उहाँ गृहमन्त्री किन बनिरहन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा पनि संशय पैदा भयो के त्यसकारणले यो यो ठुला विषय हो यो कन्स्पिरेसीमा नजाउ हामी तर तर विषय त हो नि उहाँ गृह गृहमा त यति धेरै चाहिँ प्रकार प्रकरणहरु चाहिँ तपाईका करोडौँ बचतकर्ताहरुको त्यो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर तपाईले चाहिँ होला तपाई जान अनजानमा तपाईले गलत गर्नु भएन होला तर तपाई गलत मान्छेको मतियार बन्दिनु भयो भने पनि त त्यो अपराधमा वा त्यो गलत कृत्यमा त तपाईको पनि त हिस्सेदारी भयो नि त त्यो कुरा त मान्न पर्यो त्यो एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो नि तपाई गलत मान्छेलाई मतिया तपाई त्यसको चाहिँ भन्नु त्यस त्यसलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने उले गलत गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै उले सहायता गरिरहनु भएको छ भने त त्यो त गलत हो त्यसकारणले उहाँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा पात्र भइसकेपछि उहाँ यी तमाम विषयमा चाहिँ उहाँ जवाफदेही हुनुपर्छ आज जसरी प्रचण्ड चाहिँ तपाईको चाहिँ आज जवाफदेही हुनु परेको छ जसरी अन्य दलका नेताहरू जवाफदेही हुनु परेको छ जसरी केपीओली जवाफदेही हुनु परेको छ आज प्रचण्ड समाजले 17
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अर्को कुनै फरक कार्यक्रममा जानु भएको थियो रे है जो पछिल्लो समयमा आएका विषयहरुलाई हेर्दाखेरि गोरखामा जानु भएको थियो जहाँ वहाको नातिनीको बिहे भएर नातिनी गोरखामा भित्रिनु भएको छ र सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर प्रधानमंत्री कुनै कार्यक्रममा जानु त्यसलाई अन्यथा मान्न नसकेला त्यहाँ गएको बेलामा आफ्नो परिवारका सदस्य नातिनी ज्वाई सम्धि को को हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग हेलिकप्टरलाई चाहिँ यसो ब्याकग्राउन्डमा राखेर फोटो खिचेकी भरमा प्रचण्डको कत्रो बदनाम गरियो भनेर भन्छन् तपाईलाई यो बदनाम लाग्छ कि या लाग्दैन के लाग्छ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ हैन म एउटा घटना विशेषलाई भन्दा पनि प्रचण्ड भन्ने जो पात्र आज नेपाली राजनीतिमा हुनुहुन्छ उहाँको विचलन वहाँ को सैद्धांतिक सांस्कृतिक विचलन का सिलसिला यो नया कुरा होना आज जो घटना वहाँ नातीनी लाई भेट् भो नातीनी ज्वाई को घरसम जानु भो वा वहाँस गोरखा में भेट् भो विदाई करो तो घटनाक्रम का हिसाब में तेस में कई तलमा हो सकला मिस इन्फर्मेसन हो सकला अंडर इन्फर्मेसन हो सकता जे भी होगा तेस में मेरे टिप्पणी छेन तर मेरे टिप्पणी के हो भर भादा प्रचंड भाई राजनीतिक पात्र जिससे यह समाज को विचार समाज का विषय में जो खाले विचार हमीर दिएगा थे वा एट तो उद्देलन समाज में जिस निर्माण करिए जिसरी राज्य सत्ता को संग विद्रोह और संघर्ष करिए रज को जो व्यवस्था निर्माण करते हम भाग्य भविष्य वहाँ के जो खाले एट परिकल्पना पेश कर तो सब ढोंग रहे क्यों वहाँ को अस्त नाती निके बीए तो अलग जनवादी बीए बनाने दुनिया मानसे चाहिए कम्युनिस्ट बीए का नाम मानसे हमरा संस्कृति माथी के चाहिए कि उन्हें आक्रमण कर रहा हमरो बीए को डा विशिष्ट संस्कृति जनता पूर्वी संस्कृति विवाह का हमरा पौराणिक चाहिए संस्कृति हरु सानी तो संस्कृति हरु माथी चाहिए निरंतर रूप में भैर सब तर प्रचंड माथि अल धे आक्रमण भाव भर के भो का दिन जो दस वर्ष युद्ध का क्रम में वहाँ बाढ़ का सपना वहाँ का प्रतिबद्धता है वहाँ जे जे गुभ तेस को ये बेला प्रचंड ने ज्यादा जवाब दी रहने पड़े या प्रचंड माथि ज्यादा तो प्रहार भैर स्थिति हो यो तपाईले मानुस क्यों बने यो पछिल्लो चाहिँ तपाईले का तीन चार दशक मा दुई तीन दशक मा तीन दशक के लाइस आप करूं तीन दशक मा नेपाली राजनीति का ये जो परिवर्तन हो रहा है कासन तो प्रचंड को नेतृत्व हो रहा है कासन तीन ती परिवर्तन हो रहे चाहिँ गलत थिए तो हमरो देश को हित विरुद्ध थिए बन्ने निष्कर्ष � र आज सब भाग बड़ी जवाबदेही कोई होता यह व्यवस्था का सन्दर्भ में यह व्यवस्था ने सृजना कर सामानता यह व्यवस्था ने सृजना कर भ्रष्टतंत्र लुटतंत्र और जनता का जो दुख हर को सिलसिला है तेस में सब भाई बड़ी जवाबदेही प्रचंड ही होता है हो अरुण होने पर्ला तर इसको सब नेतृत्वकर्ता इसको परिकल्पनाकार आज को यह समयसम को दौड़ान हेने हो प्रचंड ने नहीं आपको वरीपरी चाहिए राजनीति घुमाई रहने कारण वहाँ ना इसको जवाबदेही होने पर्च भूरा में म स्पष्ट छू अब व्यवस्था का विषय में कुरा तैयार तो व्यवस्था फाल् पर्च यह व्यवस्था काम छाइन फिर राज संस्था फर्का पर्च धर्मनिरपेक्षता खारिज कर संघीयता खारिज कर लगी रहने भाषा है प्रधानमंत्री को अस्थ को संबोधन यहाँ पक्क सुन्न भाला त्या वहाँ ने कई तथ्य प्रस्तुत कर विशेषकर संघीयता का विषय में कुरा तैयार संघीयता खारिज कर प्रधानमंत्री भू संघता कसरी खर्चि भ जो पैले ये प्रतिनिधि हुए अटे ये में आसन है पैले ये खर्च हो रहा वहाँ जो प्रस्तुत करूसका विषय में तैं अब यो इस अंक का आधार में यहाँ वहाँ को तथ्यांग संग भिड़े हमीस समय भी छेन तेस में जान को औचित्य भी छेन रीयता को सन्दर्भ में जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को स्पष्ट दृष्टिकोण के होने इसका दुईवटा डाइनामिक्स एवं डाइनामिक्स को आर्थिक तब को भार को विषय व आर्थिक चाहिए तबानी का विषय अर्क इसलिए हम देश को अखंडता रभौमिकता पारने असर को विषय जिस कारण इसका दुईवटा डाइनामिक्स है एट राजनीतिक डाइनामिक्स है एट इकोनॉमिक डाइनामिक्स डाइनामिक्स इकोनॉमिक डाइनामिक्स में कैयन इकोनॉमिस्ट स्वतंत्र इकोनॉमिस्ट तैंका तथ्य विवरण सहित आज के कारण हम संघीयता खर्चि भैर के कारण हम पच्लो समय तधारण खर्च एकदम उच्च भैर कसरी हम साधारण खर्च तैंक राजस्व ने साधारण खर्च समेत पुगे छाइन भूरा तथ्य आई रह परिणाम आई रह आज तब को विदेशीसंग ऋण मागे तब को पूंजीगत खर्च का 
लागि भनेर मागेको ऋण चाहिँ तपाईको लर चालु खर्चमा लर कर्मचारीलाई तलब खुवाइराखेको कुरा त सारा मिडिया देखि सबै ठाउँमा स्पष्ट आइराखेछ नि त्यसकारणले उहाँ सरकार जनित चाहिँ के भने केही मान्छेको झुण्डले म्यानिपुलेट गरेको चाहिँ तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हामी बस गर्ने होइन हामी राजनीति गर्मीले बस गर्यो भनेको यो के देखिएको छ त ग्राउन्डमा के छ रियालिटी के छ मान्छेहरूका भावनाहरू के छ भनेर हेर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म आर्थिक रूपमा त आजको हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वर्ष एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा मान्छे जन्मिँदै गर्दाखेरि म अब लाखौँ ऋण पुग्ने बेला भइसकेको छ एउटा व्यक्तिको भागमा त्यस कारणले उहाँहरूले जति नै तपाईँको थुनछेक गरे पनि त्यो प्वाल फुटिसकेको छ यो सङ्घीयता भन्ने व्यवस्था पूर्णतः विफल भइसकेको छ आर्थिक रूपमा पनि विफल भइसकेको छ र हाम्रो एउटा सामरिक तपाईँको भूराजनीतिक एउटा विशिष्टतालाई रक्षा गर्ने विषयमा पनि यो सङ्घीयता भन्ने काम छैन नेपालमा भन्ने चाहिँ निष्कर्ष उहाँले उहाँले जो भन्नुभयो भने स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरमा यो भन्दा अगाडि कति धेरै जनप्रतिनिधिहरू राखिन्थ्यो होइन अहिले स्थानीय स्तरमा जसलाई स्थानीय तह भनिएको छ त्यहाँ जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या पहिलेको भन्दा कम छ उहाँको तर्क उहाँले के भन्नु भएको छ भनेदेखि पहिले एक लाख भन्दा बढी को सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू हुन्थे अहिले जस्तो स्थानीय तहमै हेर्ने हो भनेदेखि सात सय त्रिपन्न जो तह छ त्यसमा भएका जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भनेदेखि त्यो सानो छ भने कसरी खर्च खर्चिलो भयो यो व्यवस्था विरोधीहरूले के कुरा गरिराखेको भनेर उहाँले भन्नुभयो कि त्यो उहाँको गलत कुरा हो कि अब पहिला तपाईँको चाहिँ साना साना भूगोलमा चाहिँ तपाईँको गाविसको वितरण थियो एउटा समयक्रम हुन्छ नि त हरेक चीजको भौगोलिक संरचना पुनर्संरचनाहरू त राज्यले त विभिन्न समयक्रममा त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन माग्छ नि त किनभने पहिले त तपाईँका चाहिँ एउटा आज चाहिँ पहिलाका पाँचवटा गाविस मिलेर आज एउटा गाउँपालिका भएको छ होइन अनि आज त भौगोलिक पुनर्संरचना भएको छ अनि यस्तो चाहिँ तपाईँको कुतर्क गरेर आजको व्यवस्था ठिक छ भन्ने कुरा हुन्छ अब आज पहिला चाहिँ हजारौँ चाहिँ तपाईँको गाविसहरू थिए आज चाहिँ सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह छ त्यसमा आजको जुन चाहिँ जनप्रतिनिधिको वितरण छ त्यो ठिक छ स्थानीय तहसँग त हाम्रो सरकारै होइन नि स्थानीय तहमा यस्तो थियो स्थानीय तह पहिला धेरै थियो हामीले थोरै बनायौँ भने जस्तो कुरा गरेर हुँदैन यो राज्यको पुनर्संरचनाको विषय भनेको अलग प्राविधिक विषय हो मुख्य कुरा के हो भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ यो सङ्घीयता भन्ने जुन बिचको एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन निकाय बनाएर हाम्रो भौगोलिक हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो ऐतिहासिक जो अखण्डतालाई चाहिँ पनि विभाजन गरिएको छ नि यसलाई सातवटा स्टेट बनाइएको छ नि यो चाहिँ यसको चाहिँ न भौगोलिक रूपमा यसको माग छ न जनसाङ्ख्यिक रूपमा यसको माग छ माग के का लागि मात्र थियो यो देशमा भने राजनीतिक दलहरू इमानदार हुन नसके आज परिणाम आएको हो तर उनीहरू सबैले के हो भने यो दोष चाहिँ राजाले गर्दा भएन भनिदिने घरि एकात्मक राज्यले गर्दा भएन भनिदिने घरि बाहुनले गर्दा ब्राह्मणवादले गर्दा भएन भनिदिने भनेको चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ गलत भाष्य हाम्रो देशको ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुन एउटा एकता छ नि त्यसलाई भाँड्नका निम्ति रोपिएका बिस एउटा विचारहरू चाहिँ को उहाँहरू प्रवर्धक हो कि त्यस कारण उहाँहरूले आज निर्माण गरेको सङ्घीयताले हाम्रो मुलुकको दुर्गामी हित गर्दै गर्दैन त्यो कुरामा आज स्पष्ट भइसकेको छ जहाँसम्म गणतन्त्रको पनि छ यसको जग हल्लिसकेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अस्ति मात्र यो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट हामीले यो व्यवस्थाका विरुद्ध अब हामी अन्तिम सङ्घर्षमा एकैछिनमा यसैमा कुरा गर्छु त्यसपछि छोटोमा तपाईँहरूको त्यसमा पनि म आउँछु जस्तो विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने नि राजसंस्था हुँदाखेरि के भएको थियो अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि लौ हेर्नुहोस् त सङ्घीयता आइसकेपछि भनेर प्रधानमन्त्रीले एउटा फ फेरस्ती जो प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा विशेष गरी उहाँले विद्युत उत्पादनको विषयलाई र विद्युत निर्यातको विषयलाई र पहिले हुने आयातको विषयलाई उहाँले जोडतोडका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्न यस्तो हो बाई डिफल्ट रूपमा समाजले एउटा विकास गर्छ हेर्नुहोस् बाई डिफल्ट त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँले फोन भएका कुनै यहाँको शासकले विकास गर्दैर होइन त्यो एउटा समाजको विकास क्रमले आवश्यकता महसुस गऱ्यो आवश्यकताले माग सिर्जना गरेर त्यसले आपूर्ति गऱ्यो त्यो अनुसार हामीले गइरहेका छौँ र आज सडक बन्यो विद्युत बन्यो भन्ने कुराले विकासको चाहिँ तपाईँको सूचकाङ्क त्यो केही हदसम्म बन्यो होला पहिले पुँजी थिएन राजाको पाला र अहिलेको पाला जोड्नै मिल्दैन यो कम्पेरै गरेर मिल्दैन राजाको पालामा तपाईँले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र हेर्नुहुन्छ भने सबै त्यहाँ धराशायी थियो भर्खरै विश्वयुद्धको चपेटाबाट विश्व निक्लिएको थियो कसैसँग आर्थिक चाहिँ स्रोत साधनहरू थिएनन् मान्छेहरूले विकास गरेका थिएनन् तर आजको बेलामा चाहिँ उन्नाइस सय नब्बे पछाडि भने त तपाईँको विश्वभर नबोधारवाद आएको हो नि त नेपालमा मात्र होइन नि विश्वव्यापी नबोधारवादले नेपालमा पनि के हो भने प्रजातन्त्र ल्यायो त्यसले आर्थिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वामित्वमा चाहिँ व्यक्तिको एउटा भनौँ न आर्थिक स्वतन्त्रता निर्माण गरेको होइन पुँजीको स्वतन्त्रता निर्माण गऱ्यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई सिर्जना गऱ्यो निजीकरणतिर गयो त्यो जाने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा केही पुँजीहरूको निर्माण भए र त्यसमा चाहिँ तपाईँको अस्सी रुपियाँ यिनीहरूले लुट्यो भने बिस रुपियाँ त केही न केही भयो सडक बन्यो होला अलिअलि बने अब सडक छ मान्छे छैन नि त आज गाउँमा गाउँ गाउँमा सडक पुग्यो भन्नुहुन्छ
अर्क का देश में हिपीएर बोक्न पड़ गया लाखों नागरिक अभी गांव में सड़क पुगो विस भाई तो सड़क को उपभोग कर देश में समृद्धि आगे आए ना तो क्या हो क्या मुख्य तो सड़क में उपभोग करने युवा आज गांव में कि छेन तैंका चेलीबेटी तो गांव में आज सुख शांतिपूर्वक ती उद्यम करो परिवार सहित बोन सकता कि छेन तो आर्थिक सुरक्षा मानी को कि छेन आज तो हेन तब लघुवित्त का नाम में सहकारी का नाम में लुटपाट भैर राज्य राज्य लुटि तब को नक्कली शरणार्थी बना राज्य लुटि राज्य का नि का गृहमंत्री जस्ता अर्थमंत्री जस्ता ठूलठूला देश का मानी ठूलठूला राजनीतिक नेतृत्व मिले कसरी हो का अपचलन का बर्खिलाफ कर पैसा कमाई रहे अस्ता तब को व्यवस्था एक सब आँखा चिमले रही वहाँ सड़क यदि किलोमीटर बंदे भाई हम ताली बजा पर्ने ये हम बजा ये गलत है प्रचंड नेतृत्व को विचार प्रचंड नेतृत्व को सरकार और प्रचंड नेतृत्व को समग्र राजनीतिक व्यवस्था गलत है यो कुरा में जनता जी छिटो सचेत भर यह व्यवस्था का विरुद्ध सड़क में ओरिजन तीत छिटो हम मूलुक भाग्य भविष्य को निर्धारण हो अब एक तबर जो घोषणा करूँ आंदोलन छो आंदोलन का विषय में मूरा कर जो तबर यह व्यवस्था फालने वाले भन्न यह व्यवस्था फालना का लगी कहीं आंदोलन को घोषणा भी कर संस्था पक्षधर तबर को मनमुटो ये सानों चित्त ये सानों भाई भाषा जो कई समय अगड़ी दुर्गा प्रसाई को नेतृत्व में आंदोलन भाई तर तो आंदोलन तुआन का लगी तो आंदोलन लिस्तेज पार्न का लगी राजस्था पक्षधर नहीं लगे भाई अब ते में तबर को सक्रियता थी तो तुआन का लगी बाहर से इसो देखा का लगी कई नेता आंदोलन में गए बोलते जो करने तर भि भिचा तबर को भूमिका थी भाई इसी लगी रहेगा राजस्था पक्षधर को आंदोलन विशेषकर अब तैयार के घोषणा करूक जो आंदोलन हो तो आंदोलन सफल होरूले सहयोग राजस्था पक्षधर के लगता यो इस कसरी हेन पर्च दुर्गा प्रसाई को जो आंदोलन तब उच्चारण कर वहाँ को आंदोलन में राप्रपा ने तेरी संस्थागत रूप में असहयोग करने वा संस्थागत रूप में तेरह निस्तेज पारने वा उस अब ऊँच भन इसको मसिया बनने भो भाई कुरा यही तब का ये गलत कुरा इसको कुछ भैलिडिटी छेन राप्रपा का कैयन नेता तब जस्ते गए भाषण करयन नेता पकड़ाऊ कर हम युवा मोर्चा का अध्यक्ष देखि चाहे तब को संसदीय दल का नेता समेत तैंत पकड़ाऊ के भाषा तब को कार्यक्रम में सहभागी भैया युवा मोर्चा का अध्यक्ष लगाय कैयन युवा नेता पकड़ाउन ही पे प्रहरी ने पकड़ाउन गयो इस कारण में संस्थागत रूप में यो संस्थागत रूप में स्पष्टस भन्न सकता दुर्गा प्रसाई जी अभी राप्रपा ने बोक पेदि नहीं बोक रखा विचार में वहाँ विभिन्न विचार गुल्टिंद गुल्टिंद हमारे विचार में आईपुग्न भाषा है ठीक है हमारे विचार तो सत्य विचार हो तो अंतिम में आने हमें विचार में हो तो में वहाँ अंतिम हफ्ता में आने भो तो में हम स्वागत नहीं जो आए भी स्वागत ही तर कि भादा खेल में राप्रपा ने एट संस्थागत रूप में कर विभिन्न गतिविधि संस्थागत रूप में पार्टी को भन न संस्थागत अभ्यास तो अभ्यास आपको तरीका अगड़ी बढ़ी रहे आंदोलन को कार्यदल बने थी आंदोलन करने हम तरीका का बारे में विहीन छलफल भैर थे तो बीच में दुर्गा प्रसाई जी ने चाहे विभिन्न खाल का अरुण विषय जोड़े आंदोलन करूँ ठीक है तो आंदोलन में चाहे अब तो सफल असफल तो वहाँ के जानूला तो जनता ने मूल्यांकन करने कुछ हो मेस में कई टिप्पणी कर दिन तर मुख्य कुछ के होने भादा खेल में भोलि राप्रपा ने आंदोलन कर वहाँ आने पर्व रहाँ ने आंदोलन टिकाई रहने भाग भे रहाँ को आंदोलन भी तो राजस्था रिंदू धर्म संघीयता विरोधी रिकस निर्माण का संबंध में भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिंग वहाँ को आंदोलन गई रहे भाई आज हम समय आजसम एकताबद्ध भैस भी सकिन्दे हो तो खाने वहाँ भी तो आंदोलन तो वहाँ को आंदोलन कसरी तुग तुगिया तो होना वहाँ पर वहाँ आप बिरामी भे कि वहाँ उपचार तीर जानू है तेस कारण यह कुछ होना अब जहांसम राप्रपा ने करने आंदोलन को तबरा करप्रपा ने करने आंदोलन बने के होने भादा राप्रपा ने आपको अस्थि को केन्द्रीय समिति बैठक बार फूस रग में तैयारी करें फागुन देखि आंदोलन सुरू करने वाक तो के होने भादा खेल में आज को व्यवस्था राजनीतिक रूप में मात्र होने आर्थिक रूप में सामजिक रूप में सांस्कृतिक रूप में हर एक कुरा में यह व्यवस्था आज असफल भैस रहा मूलुक में चाहे चरम चाह अभाव गरीबी ररम चाह निराशा तो पैदा गे नई संगसंगे के गर भादा हम जो भन न राष्ट्रीय एट सावभौमिक एट जो अधिकार थी एट विशिष्टता थी हम निर्णायकत्व थी तो निर्णायकत्व भी आज देश भि छाई नहीं जस्तु इसका विषय में अर्को कार्यक्रम में विस्तृत में कुरा करूँगा है तब खोजे राज संस्था के कस्तु अभी राज संस्था होता खेल विस के कसरी हो भाई विषय में तैंसंग अर्क कार्यक्रम में अलग विस्तृत में कुरा करूँगा आज को मेरा अंतिम अंतिम जिज्ञासा चाहिए यहाँ संग तबर जो आंदोलन को घोषणा कर दुर्गा प्रसाई ले सड़क तता अगि नबड़े भाई 
राप्रपा कानमा तेल नै हालेर बस्थ्यो दुर्गा पसाईको नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढ्दै गयो र दुर्गा पसाईले एक हिसाबले भन्ने हो भन्दै बाध्य पारेका हुन् राप्रपालाई पनि सडकमा आउनका लागि दुर्गा पसाईले त पटक पटक भनेका हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेन उहाँको शब्दमा लिङ्गदेन दाइ आउनुस 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 भनेर दुर्गा पसाईले भनेको थिए यो राप्रपाले आन्दोलनको घोषणा गर्नुमा चाहिँ दुर्गा पसाईको ठूलो भूमिका छ भनेर भनियो भने देखि के हुन्छ त्यो गलत हुन्छ कसरी गलत हुन्छ भनेर भन्दा तपाईले नभए त तपाईहरुले पहिले नै आन्दोलन घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो चाहिँ धवल शमशेर राणा तपाईको चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ सहमन्त्री दुवै दुई जना भएको आन्दोलन कमिटी चाहिँ धेरै पहिले गठन भयो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय के गरिरहा थियो कहाँ गरिरहा थियो आन्दोलन पार्टी कार्यालयमा भित्र हैन का आन्दोलनका बारेमा उहाँले परिकल्पना गर्ने आन्दोलनको चाहिँ त्यो गतिविधिहरु के गर्ने सबै रिपोर्ट राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बुझाएको छ सबै पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन र कार्य समिति बैठकमा पेश भएको छ अस्ति उहाँले पेश गर्नुभयो उहाँले 3-4 महिना लगाएर गरेको कार्य त्यसकारणले त्यो कुरा गलत हो भनेपछि दुर्गा प्रसाईले बाध्य पारे होइन अहिले दुर्गा प्रसाईले बाध्य भयो दुर्गा प्रसाईले माहौल निर्माण गर्नु भयो त्यो चाहिँ आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा कार्यकर्ता तहबाट नेता तहरुबाट त्यो चाहिँ त्यो भयो होला त्यसलाई म भन्दै त्यो त्यस्तो निषेध गर्न पर्छ भन्ने छैन दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गरेर निर्माण आन्दोलन सुरु गरे गर्दै गर्दा हामी पार्टी भएर चाहिँ आन्दोलन गर्न सक्ने एउटा व्यक्तिले त आन्दोलन गरिसक्यो हामी चाहिँ यो 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 सक यो विचारको निर्णय सक्छ तातो तातो लाउने काम चाहिँ दुर्गा प्रसाईले गरे हो एक हदसम्म यदि 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 दुर्गा प्रसाईले यो ढंगले तातो नलाई दिएको भए देखि राप्रपा सुतेरै बस्थ्यो त्यो के आन्दोलनको के के गर्नका लागि भनेर के के कमिटी समिटी के के चाहिँ बनाएको थियो हैन अनि त्यस्तो भन्न मिल्दैन त्यस्तो भन्न मिल्दैन हो तपाईले भनेको जस्तो केही हदसम्म त्यसलाई तातो लगाउनलाई त्यसले भूमिका खेल्यो होला तर सम्पूर्ण त दुर्गा प्रसाईले आन्दोलन गर्दिएको कारणले हामीले नि आन्दोलन गर्न पर्छ भन्ने बोध गरेको होइन धेरै पहिले आन्दोलन कार्यदल बनिसकेको हो धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा उहाँले नै पेश गरेको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अस्ति केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश भएर त्यही पास भएको हुन्छ आजको लागि कुरा गर्ने यति गरौँ अब तपाईहरूको आन्दोलन के कस्तो कसरी भन्ने विषयमा फेरि कुरा गरौँ होला आजको लागि चाहिँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद नमस्कार हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता उद्धवराज बैटवालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार